Você possui metas e objetivos que não conseguiu atingir? Se sua resposta para essa pergunta for sim, pode acreditar que é muito mais comum do que imagina. Muitas pessoas passam pela vida insatisfeitas, acreditando que não há nada que possam fazer para chegar aonde querem. Mas e se houvesse uma fórmula mágica para atingir suas metas e realizar seus sonhos? No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns conceitos que irão te ajudar a atingir seus objetivos e ganhar mais motivação, apresentados no livro Poder Sem Limites, de Tony Robbins. Você certamente sabe que o sentimento de falha é uma das piores sensações que existe, talvez por ter tirado uma nota ruim ou por ter tomado uma má decisão em seu trabalho. Isso lhe traz uma sensação desagradável e faz com que um ciclo de sentimentos negativos tome conta de você. O grande segredo está na forma em que encaramos nossas falhas. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e o resto do mundo é que elas pegam seus erros e os transformam em oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Thomas Edison, o criador da lâmpada, não dava mérito às suas falhas. Ao invés disso, as utilizava como base para como não criar a lâmpada. Ele jamais desistiu, mesmo após ter tentado inúmeras vezes sem sucesso. Momentos difíceis na vida são similares a pedras brutas, que quando lapidadas se tornam joias raras. Depende somente de você e de seu cérebro para fazer com que você transforme aquela situação ruim em uma pedra preciosa. Admito que muitas vezes é difícil prever e evitar situações complicadas, mas você pode escolher como sua mente irá processar e reter tais informações. Você pode, de forma consciente, controlar a sua percepção para essas ações. Eu, muitas vezes, já me peguei pensando se o projeto Mais QI de fato daria certo, e não foram poucas as vezes que aquela voz em minha mente me aconselhou a desistir. Porém, nesses momentos, tento pensar em como estarei realizado quando o canal crescer e na quantidade de pessoas que posso ajudar com os vídeos, ainda mais quando paro para pensar no quanto já crescemos juntos ao longo dessa caminhada. Mudar aquela voz que diz que você não é capaz e que suas metas não darão certo faz toda a diferença. Primeiro, ouça o que aquela voz está dizendo. Depois, ao invés de deixá-la dizer o que você não pode ou não consegue fazer, tente fazer com que ela diga o que você consegue fazer. A técnica de modelagem pode ser utilizada para praticamente qualquer habilidade, e de forma simples podemos aprimorar até mesmo habilidades que não são sua especialidade. Por exemplo, digamos que você queira aprender a jogar tênis. Primeiro, pesquise um jogador de tênis que mais o agrade, e estude seus movimentos exatos enquanto ele está jogando. Depois, pratique imitando e reproduzindo seus movimentos, coisas que muitos atletas já fazem de forma automática. Em terceiro lugar, visualize o tenista em sua mente. Forme a imagem de cada movimento de forma detalhada até que as jogadas perfeitas estejam marcadas em seu cérebro. Em quarto lugar, se imagine no lugar do campeão. Se imagine fazendo os mesmos movimentos perfeitos, talvez você se vê errando algumas bolas e tendo uma certa dificuldade no começo, mas continue a imaginar a situação, até que você se torne tão bom quanto o campeão. Em quinto e último lugar, vá lá e tente jogar. Você verá que toda essa imagem que criou em sua cabeça lhe ajudará a aprimorar suas habilidades. Vamos fazer um exercício para a sua mente. Eu vou te dar 5 segundos para tentar lembrar Quantas cadeiras tem em seu escritório? Com certeza, seus olhos automaticamente viraram para cima e ligeiramente para a direita. Isso ocorre, pois se trata de um reflexo que é desencadeado por nosso cérebro ao tentarmos nos lembrar de algo. Em pessoas canhotas, seu cérebro pode fazer com que olhe para cima e para a esquerda. Que tal outro experimento? Imagine como seria uma criatura com três olhos enormes, uma cabeça de leão, corpo de lagarto e cauda de escorpião. Dessa vez, certamente seus olhos se viraram para os lados e não para cima. Isso acontece porque são imagens novas para nosso cérebro, e não imagens antigas, arquivadas em nossa mente. 
Então, da próxima vez que não conseguir se lembrar de algo, como uma receita complexa, por exemplo, tente olhar para cima e para o lado direito. Tenho certeza que isso lhe ajudará a ter mais clareza nos ingredientes que você precisa. E quando precisar ser mais criativo em algum projeto, tente olhar para a sua direita com o um olhar. Isso fará com que você ative sua imaginação, tornando mais fácil a visualização de novas soluções. Você deve ter ouvido falar sobre técnicas diferentes de aprendizagem. Algumas pessoas retêm melhor novas informações quando estão lendo, outras as retêm quando ouvem ou fazem determinada coisa. Isso também se aplica a seus relacionamentos. Quando sua forma de se comunicar difere com a de seu parceiro, isso pode levar a mal entendidos e discussões. Pessoas que preferem uma comunicação auditiva preferem falar e ouvir a ver informações importantes. Portanto, quando estão se comunicando, eles dão mais valor a termos carinhosos em suas falas. Já pessoas visuais expressam seu amor escrevendo cartas ou comprando presentes. Essas pessoas preferem se comunicar por meio visual, enquanto uma pessoa mais auditiva pode não entender a informação passada, a não ser que essa informação seja dita a ela. Para descobrir que tipo de pessoa seu parceiro é, Seja ele auditivo, visual ou sinestésico, onde a pessoa prefere comunicação física e por meio de toque, você pode fazer algumas perguntas simples. Primeiro, pergunte ao seu parceiro sobre um momento memorável, onde ele tenha se sentido amado. Depois pergunte o que o levou a tal sentimento, foi algo que alguém disse? Ou talvez tenha sido um abraço ou um presente que tenha ganhado. Lembrando que uma pessoa pode preferir mais de um tipo de comunicação, como por exemplo, sinestésico e visual, ou auditivo e visual. Neste caso, lembre-se de se expressar de ambas as formas. Imagine estar entrando em um campo de batalha, e seu general começa a falar em como as pessoas de sua nação estão contando com você, e logo em seguida informa um plano de ataque. Agora imagine que o comandante lhe informe o plano olhando para o chão, falando baixinho e com as mãos no bolso. Com certeza você pensou que isso não transmitiria muita confiança, certo? Isso também serve para a sua vida. Autoconfiança e poder vem para aqueles que acreditam em seus planos e habilidades. Ao invés de passar a vida se preocupando com a decisão certa a se tomar, tome uma decisão e vá até o fim com total confiança. Se o seu plano for cheio de talvez, seu corpo irá espelhar tal insegurança, terá uma postura arcada, não terá um foco concentrado, e você ficará confuso, pois seu cérebro estará batalhando entre querer ou não tomar determinada decisão. Tente desenvolver seu poder de convicção, alinhando seus pensamentos e seu corpo com confiança. Quando você bolar um plano, diga, eu irei fazer isso. Seu corpo espelhará sua determinação, e quando menos esperar, você estará confiante, focado e determinado, e todos acreditarão em seus objetivos, incluindo você. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, e que as dicas contidas aqui possam ajudá-lo a alcançar todos os seus objetivos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você fica por dentro das novidades do canal.